கோவா ஆமாங்க இந்தியாவில் உள்ள ஒரு ஸ்டேட் தாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து பெங்களூர் வழியாக தான் நீங்கள் கோவாவை அடைய முடியும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீங்கள் கோவா செல்வதற்கு ஃப்ளைட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது நீங்கள் எக்கனாமிக்கலாக ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரெயின் தான் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ரெண்டு ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஒன்று வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன்னொன்று வாஸ்கோடகாமா எக்ஸ்ப்ரெஸ் இந்த வாஸ்கோடகாமா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஃப்ரைடே த்ரீ பிஎம்க்கு சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ட்ராவல் டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு மறுநாள் ஒரு மணிக்கெலாம் நீங்கள் கோவா மட்கான ரீச் ஆகிடுவீங்க அங்கேருந்து நார்த் கோவாவுக்கு கண்டிப்பாக டெக்ஸியில் தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் டெக்ஸியில் நார்மலாக தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் வரையும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரீச் பண்ண உடனே அங்கே உங்களுக்கு தேவையான பணத்தை ஏடிஎம்மில் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நார்த் கோவாவில் ஏடிஎம் சில டைம் ஷடவுன் ஷடவுன்ஸில் இருக்கும் சவுத் கோவாவிலேருந்து நார்த் கோவாவுக்கு நீங்கள் காரில் போகும்பொழுது டிராஃபிக் அதிகமாகவே இருக்கும் ஒரு சில நேரம் மழையும் பெஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நீங்கள் டிராஃபிக்கை கடந்து தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நார்த் கோவா ரீச் ஆன உடனே உங்களுக்கு தேவையான ஹோட்டல்ஸில் ரூம் புக் பண்ணிக்கலாம் சீசன் டைம் ஆனால் ரூம்ஸ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சீசன் டைம் எப்போது அப்படின்னா அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் அது ஃபெஸ்டிவல் டைம்னு சொல்லுவாங்க வேர்ல்டில் இருக்க அத்தனை கண்ட்ரீஸ்லேருந்துமே அங்கே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரூம் புக் பண்ணிவிட்டு தான் அங்கே போகணும் மற்ற டைமில் எப்போவுமே நார்மலாகவே ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் நார்த் கோவா ரீச் ஆனதுக்கு பிறகு அதுக்கு பக்கத்தில் சும்மா வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் பீச்சஸ்லாம் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் பீச் என்ன அப்படின்னா அஞ்சனா பீச் அது ரொம்ப ஃபேமஸான பீச் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் பாகா பீச் காலங்கட் பீச் கண்ட்ரோலிங் பீச் அது மாதிரி நாலு பீச்சஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குறது கூட ஆக்வாட் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்டையிலேருந்து தான் இந்த ஷூ ஷூட் எடுக்கப்பட்டுச்சு இந்த ஃபோட்டோ அதுலேருந்து எடுக்கும் பொழுது மிகவும் அற்புதமாக அழகாக இருந்தது அந்த ஃபோட்டோ தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்புறம் ஃபுட்டு தமிழ்நாடு மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு குறைவு நீங்கள் கோவா உணவு முறை தான் சாப்பிடணும் ஆனால் எல்லா வெரைட்டிஸான பிரியாணிஸும் அங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸு பேன்சி எல்லாமே கோவாவில் நிறையாவே கிடைக்குங்க கோவாவில் அடிக்கடி மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் அது மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருக்கும் நம்ம ஊர் மாதிரியே அங்கேவும் நிறைய தென்னை மரங்கள் எந்த நேரமும் காற்றில் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் தங்கியிருக்க அறையிலேருந்து அதை பார்க்கும் பொழுது பச்சை பசியில்னு மிகவும் அழகாக இருக்கும் பேச்சுலர்ஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறவங்க தான் கோவா என்ஜாய் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க ஆஃப்டர் ஃபே ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஃபேமிலி கூட போகிறவங்களும் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அதுக்கான இடம் தான் அது ஹில்ஸு கடலும் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரே இடம் கோவா தாங்க அஞ்சு நபர் கோவா போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு நபருக்கு அஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் வரையும் மினிமம் செலவாகலாம் ஓகேங்க நீங்களும் கோவாவை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கோவா ட்ரிப்பு சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்